Heinrich ist die Weltmeisterin am Stufenfahren. Aber die Konkurrenz geht weiter mit Camilia Reunea, der 15-Jährigen aus dem Team Rumäniens. Camilia hat sich hier sehr gut geschlagen, zum ersten Mal in der Mannschaft. Auch sie den Doppelsalto als Abgang gehopft, geturnt. 15 Jahre alt. Ihre Vornote war 9,788. Schade, dass wir nur den Abgang sehen, denn den Doppelsalto werden wir heute Abend noch einige Male präsentiert bekommen. Diese beiden sind meist zusammen vorne Kathi Sabo die offensichtlich eine Verletzung hat am linken Arm. Zumindest soll die Bandage ein bisschen schützen. Und das ist Camilla Voinea, die möglicherweise auch einmal in die Rolle von Kathi Sabo schlüpfen kann. Aber dazu muss sie noch viel, viel arbeiten und das wird sie wohl gut wissen. Camilla war achte im Mehrkampf, auch dies eine gute Platzierung. Die Spannung vor dem Urteil. Das Team Rumäniens hat wie schon angesprochen, hier doch einige Probleme gehabt, auch mit den Kampfrichtern. Aber ich glaube, das hat Ihnen Volker Rath entsprechend vermittelt. Die Rache von L.A. heißt es hier so ab und an einmal. Zwei Oberkampfrichter im Einsatz. Jaroslava Matlachova auf der rechten Seite im Bild gewesen. Es ist so, wenn die Wertungen der sechs Richterinnen zu sehr differieren, dann müssen die beiden Noten der Oberkampfrichterinnen als Basisnote hinzugenommen werden. Und dann gibt es den mittleren Wert der beiden Beurteilungen durch die Oberkampfrichterinnen und Hinzu kommt dann das Notenbild der Kampfrichterin. Die oberste und beziehungsweise die schlechteste Wertung wird ja eh immer gestrichen. Tja, es wurde hier natürlich auch über das Kampfgericht viel diskutiert. Ellenberger erhebt sich wieder. Immer dann, wenn sie auftaucht, die Präsidentin des Technischen Komitees für Frauen, dann äh, ist etwas los in der Halle und sie soll auch ab und zu einmal aufgestanden sein, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Es ist eigentlich schade, dass das Kunstturnen auch mit diesen Dingen immer leben muss, dass bei jeder Veranstaltung die Athleten damit konfrontiert werden, Zuschauer natürlich auch, neutrale, neutrale Beobachter auch. Man weiß ja nie, was da vorher an Politik gemacht wurde. Da soll es Absprachen geben, die keiner beweisen kann. Da gibt es Veröffentlichungen von den verschiedenen Kampfgerichten, die annehmen lassen, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber wer will das beweisen? Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist. Und dennoch hat natürlich 
jede Turnerin das Recht, ein objektives Urteil zu erhalten. Und deshalb müssen wir auch die Sorgfalt der Kampfrichterinnen akzeptieren. Ulla Berg ist noch ebenfalls als Oberkampfrichterin dort eingesetzt. Und jetzt werden die jungen Damen doch ein bisschen ungeduldig. Der strenge Blick von Ellen Berger. Es ist auch möglich, dass man diese Übung, die Camilla Voinea eben gezeigt hat, noch einmal sich per Video einspielen lässt, um dann festzustellen, ob die Kampfrichter richtig liegen oder ob sie irgendwo ein falsches Urteil gesprochen haben. Aber jetzt haben wir die Wertung 9,675 für Camilla Voinea und nun kann 